Hi, hi guys! Welcome, welcome back to About Wrap. So, para sa video na ito, gagawa na naman ako ng isang full face using one brand makeup tutorial. So, dito, wala. Maglalaro-laro lang tayo ng mga produkto from one brand only. At yung brand na test out natin today is yung brand na Care line. O di ba? Buti pa yung makeup may care. Yung impression ko talaga about this brand is they are very appropriate para sa mga young dalagitas. Ganon. Yung claim ng mga products is that they are safe even for the most sensitive skin. Also, very safe sa bulsa as well. Pero guys, lately, nabigyan ako ng care line ng kanilang PR kit. And judging doon sa presentation at sa packaging ng kanilang PR kit along with their newer products, parang iniiba nila yung kanilang brand Okay? Nag-e-expand sila ng kanilang age range for their target market. So, tignan natin. Baka hindi lang pang grade school or high school yung mga products from Careline. Baka appropriate na rin sila for us. Tayong mga dalaga na or even mga mothers na gamitin everyday kasi if okay to, well then that's good. Kasi sabi ko nga kanina, all of them are affordable as in walang lalampas ng 200 pesos. Okay guys, so mag-start na tayo. Nakapaghugas na po ako ng face and toned and moisturized it as well. Pero lately guys, part of my skincare is to apply lip balm. So, meron ako dito, Careline Lip Balm. Tapos, meron siyang flavor na strawberry. And this one retails for 60 pesos lang. So, if ever you're like me, na laging natutuyo, kailangan parte ng skincare natin itong lip balm. Ito yung itsura ng lip balm nila guys. Even though strawberry ito, hindi ko alam kung bakit orange yung kanyang color. Pero, na natin. Hmm. So, ayun, dab-dab lang yung ginawa ko, guys. And, nafe-feel ko na yung lips ko are now moisturized. Pero, hindi siya super bigat sa lips. Although, ang comment ko is, ayoko yung kanyang amoy. Siguro yung isang flavor mas okay than this. Kasi, amoy ano siya, amoy taxi. Okay? Pero, kung hindi ka naman maselan sa amoy, okay na okay to, guys. Kasi, it works effectively in moisturizing your lips. Tapos, sabi ko nga kanina, 60 pesos lang siya. Okay, so I think ito yung pinaka-foundation nila. At available na to even way back before pa. So, meaning, hindi ito kasama dun sa kanilang um, revamp line. Okay? Pero ito pa rin yung gagamitin natin. So, I got this Careline Oil Control Liquid Makeup in the shade Almond. For 95 pesos lang. Nakakatawa, no guys, na sobrang mura na ngayon ng mga makeup. Naalala ko dati, parang ang mamahal nila... Ooh. So, ayan siya, guys. It has the consistency of a normal BB cream. Tapos, i-blend ko na lang siya sa aking face using a buffing brush. For sure, even high school lang kayo, meron na kayo mga makeup tools like brush or pwede rin naman yung mga beauty sponges, ganyan. Kasi, pabata na ng pabata ang mga nagpapaganda, okay? And okay lang yan. Dapat, if kung wari 16 kayo, tapos nagme-makeup kayo, mukha pa rin kayong 16 after nyo mag-makeup. Dapat ganun, guys, ha? Or mas bata pa. Ganon. Pero syempre, wag naman kayo magmukhang 2 years old. Diba? Iba na yun. Anyway, itong liquid makeup nila is very lightweight. Also, very light in coverage. <laughs> so, parang ano lang siya. Parang moisturizer lang na may super duper konting coverage. So, I think okay to para dun nga sa mga students. Ganyan. Tapos, nagli din siya guys ng ano. Ng parang dewy look sa skin. Minsan kasi guys, ba merong mga school na bawal na bawal yung makeup, especially yung makakapal na foundation, ganyan. So, ito, hindi naman siya masyadong halata. Pwede nyo tong, ano, gamitin. ba Para lang makonceal yung iba yung mga blemishes, kasi ano eh, alam ko yung edad na ganyan eh, puberty stage. Madalas, nagkakaroon na kayo ng mga pimples and acne marks. Lalo pa, stressful yung school talaga, ba Okay, next, meron tayo dito yung concealer. Again, part ng kanilang old collection. And this one is their Caroline Pimple Concealer in the shade Soft Bisque. Tama ba? Soft Bisque or Soft Bisque? <laughs> Don't judge me. And it is only for 100 pesos. Okay, so ito daw yung kanilang lightest shade. Tapos what is really nice about this, kaya daw siya tinawag na Pimple Concealer, is it is infused with tea tree oil. Very effective talaga yan in naturally getting rid of your active acne. Oh, okay. Medyo ano siya ha? Hindi siya, hindi siya opaque. Sheer pa yung kanyang coverage. Pero, amoy na amoy ko guys yung kanyang tea tree oil. Kamoy niya guys yung aking parang anti-acne cushion from Cosser X. And I'm going to use a blending brush para lang ma-blend sila. 
all over, okay? I don't think makoconceal niya guys yung mga pimples ninyo, especially kung yung pimples niyo ay hatid ng hormones. Pero tignan niyo o, oh, parang na-bring out niya yung area na ito. So, pwedeng-pwede siyang gamitin bilang highlight, okay? Pati itong concealer nila is parang dewy yung finish. At since parang sumobra na yung pagka-dewy ng ating face, Magsaset na ako using the Caroline Oil Control na powder and I got this for 120 pesos. Tapos yung shade ko dito ay Honey! Super cute ng packaging guys so oh. <laughs> Very ano, very Barbie. So, gagamit lang ako ng powder brush. For sure, meron kayong ganyan. Hindi ako kasi guys gumagamit ng mga ganito nila. Kasi pag nagsaset ako ng aking face, nag-glide on ko sa face. So, ang nangyayari, namumove lang yung mga layers ng foundation and concealer na ginamit natin kanina. So, ano lang? So, yung long, diba? Isiset ko na very, very lightly yung aking face. Konting-konti lang, guys, kasi gusto ko mapanatili yung medyo, ano, medyo dewy look. In fairness, ang ganda nito, and I feel like perfect to pang retouch, okay? Kasi hindi siya nagkikake up sa aking face even though nagsisit na siya on top of the makeup base and concealer. Alright guys, now mag-proceed na tayo sa ating kilay. So ito, meron silang dalawang bagong pang kilay. So I'm not sure kung ito lang yung available na shades pero I got two. Ito yung taupe and the brunette. Ang tawag nila pala dito ay Caroline Best Brow Liner. And what is good about this now is it comes with a spoolie. Ayan, 150 pesos. Very affordable, guys. So, ito guys, ito, parang medyo blonde. At ito yung gagamitin ko mamaya. At ito naman, si brunette, parang medyo chocolatey brown siya. Tapos, i-outline ko muna yung brows ko. Guys, hindi siya ganun ka-creamy. Okay, in which sometimes can be an advantage. Kasi ayaw mo naman na isang swipe mo palang sobrang dark na. Mas mahirap yun i-control as compared to the ones na hindi ganun ka tinde yung color payoff. So if you fill ko yung ends dito, brush it out using the spoolie. In fairness, I like it. Lakas maka-natural na nagawa natin na eyebrow. Another comment pala guys, medyo makapal siya. Ayan no? So definitely, kailangan mo siyang gamitan ng technique in applying or filling your brows. Especially dito sa dulo, yung pinaka-buntot. Pero ang positive thing about that is hindi siya ganun-ganun mapuputol. Lalo na if madiin kayong mag-fill. So ayan, tapos na ako sa aking kilay. Now, linisin natin siya using yung simple eraser na ginamit natin kanina. Kuha lang ako guys ng um, concealer brush. So, ayan. And of course, isi-set ko yung concealer na iyon along with our waxing brows with the powder na ginamit natin. Very, very lightly lang din. Ayan. Para na rin medyo mag-light itong aking kilay since light yung aking hair. Okay guys, since nasa eye area din naman na tayo, mag-proceed na tayo sa ating eyeshadow. Okay, so meron akong nakuha na eyeshadow palette na merong two blushes from Caroline and this is only for 100 pesos. Tapos guys, ganito yung kanyang itsura. Oh, ang cute-cute. So, iti-check ko lang yung kanyang pigmentation. So, ito yung isang powder. Oh, wow. Nice. So, try natin itong black. Hmm. So, medyo patchy pa yung black, pero yung ibang colors, guys, I can say, pigmented talaga. Now, gamitin ulit natin ito pimple concealer para primer sa ating eyelids. ba Every time, guys, nagagamit kayo ng eyeshadow, dapat magkaroon muna kayo ng cream dyan sa eyelids nyo. Kahit ano, kahit concealer or eyeshadow primer, para kumapit talaga yung mga powders, okay? Kasi powder on skin, isang wipe mo lang dyan or pagpawisan ka lang ng konti, may tendency na maalis. So, una guys, kukunin ko itong kulay na ito, yung parang skin tone color. Lalagay ko lang to all over my eyelids para magsilbing base and para maset na rin yung ating concealer sa eyelid. Kunin ko naman ito, itong light pink na ito. Uh, so, it's very powdery, guys. I don't know if you can see that. So, ingat-ingat. Definitely, pagkakuha nyo ng product, pagpagin nyo muna. 
Anyway, yung pink, ilalagay ko siya dito sa aking outer V. Isusmoke out ko siya all the way. Extend ko na rin pala guys yung pink na yan dito sa aking lower lash line. Pero kalahati lang, hanggang dito lang sa gitna. Then, ito, itong mas darker na pink. Mismong outer V ulit para magkaroon yan ng dimension. Finally, kukunin ko lang itong white na may shimmer. We apply it here. Ayan, kontento na ako sa ating eyeshadow. Mag-move on na tayo sa eyeliner. So, meron sila Eyeline Graph Ink Liner. This one is waterproof daw. 165 pesos. Regarding sa eyeliner, impressive naman siya. Definitely one swipe, very opaque na yung pagkaitim. However, ang hindi ko gusto is kapag natuyo siya, hindi siya yung sobrang matte. Medyo glossy pa rin siya, pero hindi naman sobrang glossy na parang mukha ng cheap. I think it looks very fine and super decent na to for its price na 165 pesos. Anyway guys, maglalagay lang muna ako ng falsies and then I will be right back. Hey guys, ayan, tapos na tayo sa ating lashes. So, merong two types of mascara. Go big and go long. In which I agree. <laughs> Hindi lang dapat malaki, dapat mahaba rin. Pero anyway, ang presyo nila, 175 each. Dito muna tayo sa go long. So guys, ganito ang technique. If ever maiikli yung iyong lashes, ang dapat na gawin mong stroke is pasuklay. Okay, pasuklay pataas para humaba sila. Wow. O ba diba, bumongga yung aking falsies. So guys, yung wand ng kanilang um, go long na mascara is hindi... Sobrang taba, so it makes it easier para sa ating lower lashes. Then, if gusto nyo naman ng mas makapal, go big na volumizing waterproof mascara. Oh, so magkaiba sila ng one, guys. Yung isa kanina, diretso lang. Ito, parang meron siya tatlong ano, chicken balls. Ayan. Tapos, kung gusto nyo magpakapal ng lashes nyo, i-wiggle, wiggle, wiggle nyo. Ganyan, oh. While you go up. Oh, back. Okay, so finally, tapos na po tayo sa ating eyes. And now, I think ang kulang sa hairline, guys, is wala sila masyado ng mga face powders like bronzers, ganyan. Although, meron silang blushes na gagamitin natin mamaya. Pero magko-contour muna ako. At ang gagamitin kong pang-contour is once again, yung nasa palette na ito, yung pinang eyeshadow natin. Meron siyang ganyan. Meron siyang dark brown na matte. Parang mapula siya, pero we have no choice para hindi mukhang plato yung ating fess. Pati dito. Parang walang effect. Okay guys, so naglagay na rin ako ng highlighter. Ang ginamit ko lang ay ito, itong white shadow. And now, mag-move on na tayo sa lips. Okay, so sabi ko nga kanina guys, ba? Diba, parang nag-introduce ng whole new range, okay, ng kanilang lipstick. So, ito. Ayan. All in all, meron silang 14 shades. 16 pala, okay? At 12 doon ay mga matte lipsticks. And then 4 ay mga melted metallic lipstick, okay? Um... Ang napapansin ko sa formulation nila, they are very lightweight, okay? Kasi lagi ko itong sinusuot si Garago kasi favorite ko nga siya. Even though hindi siya ganun kalong lasting, especially kapag kumain ka ng mamantika, it makes it very, very easy and possible for you para mag-reapply or mag-retouch ng lipstick mo. Kasi nga, this is very lightweight. Aside from that, hindi rin siya ganun ka-dry sa lips even though matte siya. So ayun, hindi siya stressful kahit na mag-reapply ka or mag-retouch ng mag-retouch with this one. So I guess, ito naman, si Semi Sweet naman yung aking ito try. And guys, yung kanilang lipstick bala retails for 195 pesos. 
another downside pa pala, depende sa shade yung kanyang um, color payoff, okay? Yung iba medyo streaky, so kailangan mo talagang mag-go over for a second or even a third layer. Pero yung iba, one layer pa lang, very opaque na. Alright guys, so ito na po yung ating final makeup look using yung mga products from Careline. Take note guys, wala dito ang lumampas ng 200 pesos. Actually, yung pinakamahal ay yung kanilang lipstick na 195 pesos. Yan, dito na po nagtatapos yung ating video for today. I hope nag-enjoy po kayo. And kung nag-enjoy nga kayo, then please do click the thumbs up button. Mag-subscribe din kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Also guys, follow me on my other social media sites. Ako po si Atra Fonsiu sa Instagram, sa Twitter, at sa Snapchat. It's a wrap and I will see you guys again soon. Mwah!